জেসি কেমিস্ট্রির পর্দা সারণীর পূর্ণতম পর্বে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা এই পর্বে বোর্ড বইয়ের দুই নম্বর যে সৃজনশীল রয়েছে তো আমরা এই সৃজনশীলটা আমরা সমাধান করব তো সৃজনশীলটার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপক আমাদের দেওয়া রয়েছে যে পর্দায় দুই দেওয়া রয়েছে দুই দুই তিন এবং চার পর্দা রয়েছে এবং গ্রুপ এক দুই আমাদের রয়েছে এক দুই এখানে তিনটা আমাদের গ্রুপ রয়েছে এখান থেকে তারা প্রশ্ন সেলিং করছে আধুনিক পর্দার সূত্রটি লিখতে হবে বিকে কেন মিথ্যা ধাতু বলা হয় এ থেকে বিয়ের দিকে যেতে বারো মনে আকারে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে এ থেকে সিয়ের দিকে যেতে আনীকরণ শক্তির মানে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে হবে সো আপনাদেরকে আমি গ এবং ঘ যে প্রশ্ন দুইটা পরমাণুর আকার এবং আয়নীকরণ শক্তি অর্থাৎ পরমাণুর পর্যায়বিত ধর্মগুলো আমি খুবই ভালোভাবে ডিটেলস আপনাদেরকে দিয়েছিলাম আপনার যদি সেই পর্বগুলো দেখে থাকেন তাহলে এই প্রশ্নটা আপনাদের সমস্যা হওয়ার কথা না তো যেহেতু আমি ডিটেলস আলোচনা করব সেই জন্য এই প্রশ্নটা আমরা ডিটেলস আপনাদের ব্যাখ্যা করে দিব সো আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল আধুনিক পর্যায়ের সূত্রটি লিখতে হবে সো আধুনিক পর্যায়ের সূত্রটি হলো মৌলর মৌল সমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আপত্তিত হয় সো এটা হচ্ছে আমাদের পর্যায় যে আধুনিক পর্যায় সূত্র সেইটা এবং বিকে আমাদের বলা হলো মিথ্যা ধাতু বলা হয় কেন এখানে বি হচ্ছে পর্যায় চার গ্রুপ দুইয়ের মৌল আমরা পর্যায় চার এবং গ্রুপ দুইয়ের মৌলটার কথা যদি চিন্তা করি সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যালসিয়াম কারণ আমরা এইভাবে আমরা বের করা শিখেছিলাম আমরা পর্বগুলোতে কিভাবে যে কোনো পর্যায়ের গ্রুপ এবং পর্যায় বের করতে হয় সো এবার আমাদের কাজ হলো যে একে আমাদের প্রমাণ করতে হবে মিথ্যা ধাতু সো আমরা মিথ্যা ধাতুর জন্য আমরা আগের গত পর্বের যে ভিডিওটাতে সেখানেও আমরা প্রমাণ করেছিলাম এখানে আমরা বোর্ড বইয়ের মতো বলবো যদিবাগের বি মূল্যটি হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়ামকে মিথ্যা ধাতু বলা হয় কারণ ক্যালসিয়াম ধাতুর বিভিন্ন যোগ মাটিতে পাওয়া যায় অতএব ক্যালসিয়াম মিথ্যা ধাতু আবার ক্যালসিয়াম ধাতুর হাইড্রো অক্সাইড একটি খার তাই ক্যালসিয়াম একটা খার ধাতু সামগ্রিকভাবে ক্যালসিয়ামকে মিথ্যা ধাতু বলা হয় সো এটা আমরা একই ধরনের প্রশ্ন বারবার চলে আসছে আমরা আশা করবো আপনারা এ ধরনের প্রশ্নটা ব্যাখ্যা করতে পারবেন শুধু এতটুকু লিখে দিলে আপনাদের রেজাল্ট হয়ে গেল এ থেকে বিয়ের দিকে যেতে মূলের পারমাণিক আকারে পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে হবে এটি ক নাম্বার প্রশ্ন আমাদের এ নাম্বার মূল থেকে আমাদের যাইতে হবে এ নাম্বার মূল পর্যায় চারের গ্রুপ একের এটি হচ্ছে আমাদের পটাশিয়াম তো পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম সো আমাদের মূল দুটো এ আর বি পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এ আর বি এই দুটো মৌলের পরমাণুর আকার ব্যাখ্যা করতে হবে সো এটা আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে পর্যায় বরাবর পর্যায় বরাবর যদি আমরা যাই তো ডান থেকে আমি বাম থেকে ডান থেকে যাচ্ছি তাই পরমাণুর আকার আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে পরমাণুবিক ব্যাসার্ধটা কমে যাবে অর্থাৎ পরমাণুর আকারটা কমে যাবে সো এখানে সেই বিষয়গুলো আমরা এখন ব্যাখ্যা করব যে পরমাণুর আকারের যে পরিবর্তন হয় তো যেহেতু গ নম্বর আমাদের তিন মার্ক তাই আমরা একটু ডিটেলসেই করার চেষ্টা করব। বলা হচ্ছে উদ্দীপকে এ ও বি দুইটি মৌল পর্যায় সারণীর চতুর্থ পর্যায় পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম মৌল পটাশিয়াম থেকে ক্যালসিয়ামের দিকে যেতে পারমাণবিক আকার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা হলো পারমাণবিক আকার মৌলের একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম পর্যায় সারণীর একই পর্যায়ের মৌলগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় বাম থেকে ডান দিকে অগ্রসর হলে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পারমাণবিক আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায় এর আসলে কারণটা কি এর কারণ হলো পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একটি করে প্রোটন যুক্ত হয় এবং সেই সাথে একটি করে ইলেকট্রনও যুক্ত হয় সো পরমাণু আকার বৃদ্ধি পাবে একটা করে ইলেকট্রন বাড়বে এবং পরমাণু আকারও বৃদ্ধি পাবে সে কথাটা বলা হচ্ছে সো এই কারণ পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৌলের পরমাণু বিক্লাস একটা করে প্রোটন যুক্ত হয় এবং সেই সাথে একটা করে ইলেকট্রনও যুক্ত হয় তবে এই অতিরিক্ত ইলেকট্রনটি বহিষ্ঠ এবং একই শক্তি স্তরে যুক্ত হয় বলে ইলেকট্রনের শক্তি স্তরে কোনো পরিবর্তন হয় না নিউক্লিয়াসের প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি পায় বহিষ্ঠ ইলেকট্রন মেঘ নিউক্লিয়াস কর্তৃক আরও দীর্ঘভাবে আকৃষ্ট হয় এবং এরও ফলস্বরূপ পরমাণু আকার ক্রমশ হ্রাস পায় সো এই কারণটা আমরা আগেও বলেছিলাম সো এখানেও ঠিক এই সেম কারণটা আমাদের বলে দিলেই রেজাল্টটা হয়ে গেল এছাড়া আমরা আরও কিছু কথা বলবো সেটা হচ্ছে উদ্দীপকের পটাশিয়াম এবং ক্যালসিয়াম পর্যায় সারণীর চতুর্থ পর্যায়ে গ্রুপ এক এবং গ্রুপ দুইয়ের অবস্থিত দুটি মূল পটাশিয়াম থেকে ক্যালসিয়ামের দিকে যেতে মৌলের পরমাণু আকার ক্রমশ হ্রাস পায় সেই হিসাবে পটাশিয়াম মৌলের পারমাণবিক আকার ক্যালসিয়াম মৌলে অপেক্ষা বড় অর্থাৎ উদ্দীপকের এ থেকে বি এর দিকে যেতে পারমাণবিক আকার হ্রাস পায় আমরা সহজ ভাষায় বলব যে পর্যায় পর্বত যদি যাই বাম থেকে ডানের দিকে তাহলে পরমাণুর আকারটা কি হয় হ্রাস পায় আমরা সেটা আগে আলোচনা করেছিলাম সেই পরবর্তী গ নম্বর প্রশ্ন ছিল 
এ থেকে সি এর দিকে যেতে আয়নীকরণ শক্তির মানের পরিবর্তন আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে সো আমরা এ থেকে সি এর দিকে যদি যাই তো আবারও পর্যায় বরাবর এখানে যায় যাইতে হবে আমাদের সো পর্যায় বরাবর গেলে আমাদের যে বিষয়টা আমরা জানি আয়নীকরণ শক্তির পরিমাণটা কী হয় বৃদ্ধি পায় সো এই বিষয়টা আমরা এই ভিডিওটার মাধ্যমে এখন বলার চেষ্টা করব যে উদ্দীপকে এ ও এ থেকে সি যেতে হলে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম মৌল অর্থাৎ মৌলগুলো পর্যায় সরণি চতুর্থ পর্যায়ে অবস্থিত এ থেকে সি এর দিকে যেতে অর্থাৎ কে থেকে স্ক্যান্ডিয়ামে যেতে আয়নীকরণ শক্তির মানের পরিবর্তন নিচে বিশ্লেষণ করা হলো গ্যাসীয় অবস্থায় আমরা এখন আয়নীকরণ শক্তির সংজ্ঞাটা দিব কারণ এটা দিলে আমরা একমার পাবো এই কারণে সংজ্ঞাটা দিব গ্যাস অবস্থায় কোনো মূল এক মূল গ্যাসীয় পরমাণু থেকে এক মূল ইলেকট্রন অপসারণ করে এক মূল ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হয় তাকে আয়নীকরণ শক্তি বলে তো আমরা আয়নীকরণ শক্তির সংজ্ঞাটা দিব এবার আয়নীকরণ শক্তি একটা পর্যায়বৃত্ত ধর্ম যে কোনো পর্যায়ের যতই যতই আমরা ডান দিকে যাওয়া যায় অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা যতই বাড়ে আনীকরণ শক্তি তত বেড়ে যায় কারণ পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কেন্দ্রের সাথে সর্ববহিস্থ ইলেকট্রনের আকর্ষণ বেড়ে যায় ফলে সর্ববহিস্থ একটি ইলেকট্রন অপসারণ করতে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ আনীকরণ শক্তির মানটা বেশি হয় কারণ একটা একটা করে অপসারণ করার ফলে আনীকরণ শক্তির পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে অতএব উদ্দীপকের পটাশিয়াম থেকে স্ক্যান্ডিয়ামের দিকে মূল সময় আয়নীকরণ শক্তির মান বৃদ্ধি পায় কারণ একই পর্যায়ের পটাশিয়াম সর্ববামে এবং স্ক্যান্ডিয়াম সর্বডানে অবস্থিত সুতরাং ক্যালসিয়ামের আয়নীকরণ শক্তির মান পটাশিয়াম এবং স্ক্যান্ডিয়ামের মাধ্যমে সুতরাং কে থেকে স্ক্যান্ডিয়ামের দিকে আয়নীকরণ শক্তির মানের পরিবর্তন হচ্ছে পটাশিয়াম লেস দেন ক্যালসিয়াম লেস দেন স্ক্যান্ডিয়াম তো আমি আশা করব আপনারা এই ভিডিওটির মাধ্যমে বোর্ড বইয়ের যাবতীয় রিডিং টেস্ট থেকে শুরু করে যা কিছু ছিল আমি আপনাদেরকে বোঝাই দিলাম সো এর পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন বোর্ডের বিভিন্ন এম সিকিউ এবং সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করব সো সেই ভিডিওগুলো আমাদের এই জরানি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল প্যালি সেকশনে পাবেন সো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনাদের তাহলে সরাসরি আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপে আমাদের সমস্যাগুলো বলবেন আমরা আপনার সমস্যাগুলো সলিউশন করে দিব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন সাবস্ক্রাইব করতে পারেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো পাওয়ার জন্য